ubicado sobre las placas de Nazca y la Sudamericana, y además dentro del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, el Perú ha sufrido a lo largo de su historia diversos desastres como terremotos y maremotos que han causado miles de pérdidas, humanas y económicas. Proyecto Panaca presenta La historia de los grandes terremotos en el Perú Entre 1471 y 1473 Según las crónicas del padre Murúa, durante el reinado del Inca Tupac Yupanqui, un gran terremoto destruiría el primitivo asiento en la ciudad de Arequipa. La catástrofe fue tal que murieron todos sus habitantes, causando incluso la erupción del volcán Misti. Habría alcanzado una intensidad aproximada de 6.7 en la escala de Richter. 9 de julio de 1586, 19 horas. Un terremoto de aproximadamente 8.5 grados asolaría la ciudad de Lima. Los principales edificios de la ciudad llegarían a desplomarse, derrumbándose peñascos y piedras del Cerro San Cristóbal, llegando los daños incluso hasta la ciudad de Ica. Debido al gran ruido que precedió el movimiento, muchas personas salieron de sus casas, registrándose tan solo entre 14 y 22 fallecidos. Luego del mismo, el mar se retiraría unos 14 metros, inundando luego el puerto hasta el monasterio de Santo Domingo, ubicado a unos 250 metros de la orilla, quedando en esta algunos barcos y barracas destruidas. El tsunami también produjo olas de 2 metros en Japón. El sismo fue sentido por toda la costa, desde Trujillo hasta Carabelí, y en el interior hasta Huánuco y Cusco. Las réplicas duraron alrededor de 60 días. 13 de noviembre de 1655, 14 y 38 horas. Durante el gobierno del virrey Luis Enrique de Guzmán, se produjo un gran terremoto de aproximadamente 7 grados en las ciudades de Lima y Callao, produciéndose el desplome de templos, mansiones y viviendas, y ocasionando muchas pérdidas humanas. Según testigos de la época, se derrumbaron todos los muros de santuario de las Nazarenas de Lima, excepto una pared de adobe ubicada en el altar mayor, en la que se encontraba una pintura del Señor de los Milagros, por lo que se calificó a este hecho como milagroso, siendo este el origen de la mayor fiesta religiosa del Perú. 20 de octubre de 1687 Dos terremotos asolaron la ciudad de Lima aquel día. El primero a las 4 y 15, el cual desarticularía los edificios y torres de la ciudad. Y el segundo a las 5 y 30, mucho más intenso que el primero, con aproximadamente 8 grados de intensidad el mismo que terminaría de derrumbar las antiguas edificaciones a base de cal y adobe en Lima y el Callao. Se dice que el movimiento ondulatorio fue tan fuerte que hizo retumbar las campanas de la iglesia. Mientras en Lima los sobrevivientes tuvieron que pernoctar en las plazas y huertos durante varios días, en el Callao los pobladores tuvieron que soportar un tsunami que destruyó completamente el puerto, encallando dos embarcaciones y haciendo desaparecer un pueblo de pescadores en Lurín. Los estragos del maremoto afectaron la costa desde Chancay hasta Arequipa. El saldo final fue de 400 muertos, sintiéndose réplicas hasta el 12 de diciembre de aquel año. 6 de enero de 1725, 23 y 25 horas. Un gran terremoto de aproximadamente 7.8 grados afectaría a la ciudad de Trujillo, dañando diversas edificaciones. El movimiento fue de tal intensidad que llegó a afectar a los nevados de la Cordillera Blanca, originando la rotura de una laguna glaciar, la cual desbordándose arrasaría por primera vez al cercano pueblo de Yungay, falleciendo 1.500 personas. 28 de octubre de 1746, 22 y 30 horas. Se registraría uno de los terremotos más destructivos en Lima y el Callao, el mismo que habría tenido una intensidad de 8 a 9 grados en la escala de Richter. Su poder de destrucción fue tal que de las 3.000 casas existentes en Lima, solo quedaron en pie 25, destruyendo sólidos edificios como la Catedral de Lima y el Arco del Puente. La duración estimada del sismo fue de 3 a 4 minutos, falleciendo en Lima 1.141 personas, de los 60.000 habitantes. Media hora después, un gran tsunami arrasaría con el Callao, causando la muerte de 4.000 habitantes, salvándose solo 200. 
19 embarcaciones fueron arrastradas tierra adentro. La salida del mar fue de aproximadamente 5 kilómetros, desde La Punta hasta Carmen de la Legua. El fuerte movimiento afectó a países vecinos como Ecuador y Chile, y las olas afectaron toda la costa del litoral sudamericano, llegando incluso a las costas de México. 13 de mayo de 1784, 7 y 36 horas. Un gran terremoto de aproximadamente 8 grados afectó a la ciudad de Arequipa, dejando en ruinas a edificios y viviendas. El movimiento, que según se refiere duró entre 4 y 5 minutos, haría caer el arco del puente y deterioró el empedrado de la ciudad. Dos temblores a las 2 y 5 de la mañana mantendrían a la ciudad alerta, evitando así lo que hubiera sido una gran mortandad, siendo 54 víctimas el saldo final. 13 de agosto de 1868, 16 y 45 horas. Ocurriría otro de los grandes sismos de la historia del Perú, con epicentro cerca a la ciudad de Arica. Se calcula que el grado que alcanzó sería de 8.4. El radio de afectación impactó a las localidades del Perú, Bolivia y Chile. En Arequipa se cayeron la mayor parte de los templos. El portal nuevo y la catedral quedarían en ruinas. Se agrietaron los suelos de Arica, fracturando el morro de la ciudad. Luego del terremoto, a las 17 y 37 horas, se produciría un gran tsunami, alcanzando la primera ola una altura de 12 metros, arrasando completamente el puerto y la ciudad. A las 18 y 50 horas, el mar irrumpiría por segunda vez con olas de 16 metros. Sin embargo, fue la tercera ola, a las 19 y 10 horas, la más destructiva ya que vararía a la corbeta América de 1.560 toneladas, gemela de la famosa corbeta Unión que participaría en la guerra con Chile, la que junto a los barcos el Guatirí y el portón Fredonia de los Estados Unidos serían arrojados 300 metros tierra adentro. La salida del mar afectó toda la costa del Pacífico, llegando hasta California, Hawái, Yokohama, Filipinas, Sydney y Nueva Zelanda. Las estadísticas de la época mencionan a 180 como las víctimas del terremoto, siendo desconocidas las pérdidas humanas debido al tsunami. 6 de agosto de 1913, 17 y 13 horas. La ciudad de Carabelí, en el departamento de Arequipa, quedaría destruida por un terremoto de aproximadamente 7.8 grados. El movimiento elíptico llegó a sentirse hasta Chimbote y ciudades lejanas como Iquique en Chile y La Paz en Bolivia. Los daños se registraron, sobre todo, en los pueblos del Valle de Majes, derrumbándose edificios, viviendas y la Iglesia Mayor. Se reportaron cerca de 100 muertos. 14 de mayo de 1928, 17 y 12 horas. Una notable conmoción sísmica causó la devastación y muerte en varias poblaciones interandinas en el norte del Perú, siendo la ciudad de Chachapoyas la más afectada, quedando prácticamente destruida. El movimiento afectó también las ciudades de Piura, Chota y Jaén en Cajamarca. Se estima que tuvo una intensidad aproximada de 7.8 grados y una profundidad de 30 kilómetros. 24 de mayo de 1940, 11 y 35 horas. Un terremoto de 8.2 grados sacudió la ciudad de Lima, afectando gran parte del Perú y países como Ecuador y Chile. La destrucción en Lima fue muy grande siendo perjudicadas sobre todo las viviendas de Quincha y Adobe que abundaban en la ciudad. Asimismo, el balneario de Chorrillos fue grandemente afectado por su ubicación y calidad del terreno de tipo aluvial, quedando prácticamente destruida. Luego del movimiento sísmico, un pequeño tsunami afectaría el puerto del Callao y Ancón. El mar retrocedió unos 150 metros e inundó la punta, Callao, Ancón y la ciudad de Pisco. El saldo final de víctimas fue de 179 muertos y los daños materiales ascendieron a 3.600.000 soles. 10 de noviembre de 1946, 12 y 53 horas. Un fuerte terremoto afectó las provincias de Payasca y Pomabamba en el departamento de Ancash. Fue uno de los más destructivos sismos ocurridos en la zona andina hasta ese momento, con una intensidad estimada de 8.2 grados. El derrumbe de viviendas fue casi completa ocurriendo además un gran desplazamiento de tierra visible a modo de escarpe de falla, de 10 kilómetros de longitud en el pueblo de Quiches, reportándose unas 1.396 víctimas mortales a pesar de la escasa densidad de población de esa zona. 21 de mayo de 1950, 
13 y 38 horas. Terremoto en la ciudad del Cusco que dañó a más del 50% de sus edificios y viviendas. Se estima que la intensidad en el epicentro fue de 6.8 grados, afectando templos y reliquias arquitectónicas de 250 a 300 años de antigüedad. El movimiento dejó 120 personas fallecidas y 275 heridos. 13 de enero de 1960, 10 y 40 horas. Otro violento terremoto sacudiría la ciudad blanca de Arequipa, esta vez con una intensidad de 7.5 grados, causaría grandes daños, sobre todo en Chuquibamba y Carabelí, donde la destrucción fue casi total. El sismo afectó también a los departamentos de Cusco, Apurímac, Ayacucho y algunas ciudades de Bolivia. 31 de mayo de 1970, 15 y 23 horas. Se produciría en el departamento de Ancash uno de los terremotos más trágicos en la historia del Perú y de América, con una intensidad de 7,9 en la escala de Richter y de 8 en la escala de Mercalli, este tremendo sismo causó la destrucción de extensas zonas del país, con un radio aproximado de 450 kilómetros de longitud, dejando destruidas las ciudades de Casma, Huaraz y el Callejón de Guaylas. Producto del movimiento, la cornisa norte del Nevado Huascarán se desprendería, arrastrando piedras, hielo y lodo, convirtiéndose en un terrible aluvión que sepultaría a la ciudad de Yungay y parte de Ranrajirca, produciéndose además otros pequeños saludes que afectaron a diversas poblaciones. El terrible saldo final fue de 75.000 personas fallecidas y más de 20.000 desaparecidos, causando además miles de millones de soles en daños materiales. 3 de octubre de 1974, 9 y 21 horas. Un fuerte movimiento sísmico de cerca de dos minutos de duración afectaría a la ciudad de Lima, ocasionando serios daños en las edificaciones de la ciudad, sobre todo en antiguas casonas ubicadas en barrios altos, Rímac, El Cercado de Lima, Callao, Barranco y Chorrillos. La intensidad registrada fue de 8.1 grados, causando luego un pequeño tsunami, retirándose el agua unos 120 metros en la playa de Agua Dulce, causando una ola de metro y medio e inundando varias zonas del Callao. El saldo de víctimas fue de 78 muertos, 2.500 heridos y 2.700 millones de soles en pérdidas. 23 de junio del 2001, 15 y 33 horas. Se produjo un terremoto de 8.4 grados Richter en el departamento de Arequipa, el mismo que es considerado el sismo de mayor magnitud del cual se tenga registro instrumental. Las localidades más afectadas fueron las de Ocoña, Camaná, Moyendo, Arequipa, Moquegua y Tacna. Dejó un saldo final de 240 muertos, 2.400 heridos y 460.000 damnificados. 15 de agosto del 2007, 18 y 40 horas. Un potente terremoto de 8 grados Richter sacudiría la ciudad de Pisco, siendo uno de los más violentos y mortales ocurridos en el Perú. Su magnitud destructiva dejaría en escombros viviendas, iglesias y edificios, destruyendo además vías de comunicación y de transporte. Las zonas más afectadas fueron Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Yauyos, sintiéndose a su vez en varias zonas del país. El saldo final fue de 595 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas destruidas completamente y 431.000 damnificados. 26 de mayo del 2019, 2 y 41 horas. Terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter sacudiría el departamento de Loreto, siendo sentido en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Sin embargo, y pese a la gran magnitud del movimiento, las víctimas y daños fueron menores, gracias a la vegetación de la zona y la poca densidad poblacional en el epicentro. El saldo final fue de dos personas fallecidas y daños en infraestructuras eléctricas de la zona. Como vemos, los movimientos sísmicos han sido recurrentes en nuestra historia, por lo que debemos mantenernos alertas y establecer políticas de prevención que minimicen, en lo posible, las pérdidas humanas y daños patrimoniales en nuestra población, Obedecer las medidas de seguridad señaladas por las instituciones pertinentes puede ser la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.